rough collars, hoop skirts, whalebone corsets, wigs. For over three centuries since Renaissance times, fashion has been transforming the body with constraining adornments. At the end of the 18th century, powdered wigs, fake beauty marks, and Versailles formal etiquette fall out of fashion, swept away by the winds of British modernism and revolutionary fervor. In the following powdered era, the first empire's goddesses will bring women additional freedom and lighten up their lives. When bourgeois becomes synonymous with the Industrial Revolution, men begin spending hours dressing as the ideal dandy, and women dream of horseback riding, wearing trousers. Fashion lovers who pay particular attention to detail, passionate about the perfect crinoline gown or frock coat, these are the first fashion victims. These first clients in the universe of haute couture traverse the modern city, passing mechanical statues of beauties on their way. It's June 1783, aboard the Fox. The weather's lovely, there's a calm breeze, and the frigate's crossing from St. Malo to Plymouth looks to be ideal. The French passengers watch as the coastline disappears. As for the English passengers, they're struck by the need to change out of their French-style clothing into a more relaxed attire. Clearly, they've kept their native English clothing carefully folded away in their trunks during their French voyage. Et une très jolie lettre d'un Anglais qui arrive à Paris en 1752 ou 53, euh, quelque chose comme ça, et qui écrit à, à qui écrit à un de ses amis en Angleterre. Il lui raconte ce qu'il fait à Paris, notamment qu'il va se commander un habit habillé à la française. Et il dit mais quand j'étais dans cet habit et habillé, j'avais l'impression d'être totalement embastillé euh, comparé à ce qu'il appelle my loose frock, c'est-à-dire mon frac lâche, relâché, un peu détendu, euh, qui est euh, à l'image de notre constitution. Euh, le vêtement est encore en la incarnation euh, euh, par le tissu, par la coupe de, euh, du régime politique. At this time, there's a world of difference between the subjects of Louis XVI and those of His Majesty George III. On one side, in the golden cage of Versailles, the nobility lives in a debauchery of powdered wigs and fine lace. On the other, British aristocrats in their constitutional monarchy attend to state affairs in the House of Commons in London and afterwards return to their country estates. What we call the habit à la française is the habit de cour. L'habit à l'anglaise, le vêtement à l'anglaise, c'est autre chose. C'est un, un vêtement qui vient non pas de la cour, mais qui vient euh, de la campagne. C'est un habit qui, qui sort de l'écurie, au fond. C'est la tenue de travail euh, du gentleman farmer, c'est-à-dire de l'aristocrate qui vit sur ses terres et qui gère ses terres et qui s'habille comme le palefrenier. C'est ce qu'on a, a appelé ça euh, l'étiquette, finalement, cette nouvelle étiquette, c'est l'étiquette du palefrenier. Euh, 